Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε κριτσίνια με κεφαλοτήρι. Για τα παιδάκια σας στο σχολείο να παίρνουν ό,τι πιο γίνω. Λοιπόν, τελικά που θα χρειαστούμε είναι αλεύρι. Εδώ έχω τρίψει κεφαλοτήρι, νερό, σπορέλιο. Έχουμε πάπρικα, μια πρέζα λάτι, μπέκι, σουσάμι, Άσπρο και σουσάμι μαύρο για την επικάλυψη. Λοιπόν, έχουμε εδώ το μπολ μας. Θα ρίξω μέσα το νερό. Και το σπορέλαιο. Θα τα ανακατέψω καλά. Αφού το ανακάτεψα, θα βάλω τη πάπρικα μέσα στο αλεύρι το μπέκι και τα λάτι θα τα ανακατέψω και θα το ρίξω εδώ μέσα Σε αυτό το σημείο θα βάλω τα χεράκια μου. Θα προσθέσω και το κεφαλοτήρι. Συνεχίζω το ζύμωμα. Προσθέσω, προσθέτω και το υπόλοιπο αλεύρι μου. Θέλουμε μια ζύμη, μαλακή να μην είναι πολύ σκληρή. Κοιτάξτε τι ωραία ζύμη που έχει, που έχει γίνει. Θα πάρω και τα τυχώματα εδώ, το αλεύρι. Δεν κολλάει. Αν δείτε ότι κολλάει λίγο σε εσά, επειδή αλεύρι με αλεύρι μάρκα διαφέρει, θα βάλετε πολύ λίγο αλεύρι. Εμένα μου είναι ίσα ίσα. Μου ήρθε. Είναι έτοιμο. Μπορείτε να πάρετε... Πολύ λίγο και να το κάνετε μπαστούνάκι. Μπορείτε όμως να πάρετε λίγο ζυμαράκι και να το ανοίξετε με το κλώστι. Όποιος σας βολεύει εσάς και το κόβετε με αυτό που κόβουμε την πίτσα. Παίρνετε το κομμάτι, το ρολάρετε λίγο και είναι έτοιμο. Τώρα όποιος σας βολεύει εσάς. Τα βάζουμε σε αντικολλητικό χαρτί. Ανάβουμε το φούρνο μας να είναι προθερμασμένο. Εγώ τώρα το κόβω λίγο, θέλω να είναι ίσα όλα.
Λοιπόν, εγώ από ό,τι βλέπετε θα τα κάνω με αυτό το τρόπο γλίγορα και εύκολα. Ε, αν το κάνετε με αυτό το τρόπο θέλω να μην έχει πάχος. Και τα κριτσίνια πόσο μα, ε, μεγάλα τα θέλετε, εσείς θα αποφασίσετε. Θα τα κάνω μόνη μου και θα επανέλθω σε λίγο. Το πρώτο ταψί είναι έτοιμο. Θα βάλω σε ένα πιάτο το σουσάμι μου. Και θα ρολάρω τα κριτσίνια μου. Με το ίδιο τρόπο θα τα κάνω όλα. Και όπως είναι τώρα εδώ, θα πάρω το σουσάμι μαύρο και θα βάλω από πάνω. Θα μπορούσα να το βάλω μέσα στο σουσάμι εδώ, αλλά δεν θέλω πολύ μαύρο, γι' αυτό θα το βάλω εγώ από πάνω. Είναι έτοιμο να πάει για ψήσιμο. Αν δεν σας αρέσει το σουσάμι επικάλυψη που κάναμε, μπορείτε να τα κάνετε με επικάλυψη κασέρι. Τι θα κάνετε, θα ανοίξετε όπως άνοιξα και εγώ αυτό εδώ. Και θα βάλετε τριμμένο κασέρι, ε, κασέρι και φαλωτήρι από πάνω. Και θα, με το ρολό θα το πατήσετε με αυτόν τον τρόπο. Και τα κόβετε. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλο, εγώ θα το κόψω στη μέση. Και κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Αυτή φορά θα τα ρολάρουμε ελαφρώς. Το ένα είναι έτοιμο, το ίδιο κάνουμε και με αυτό. Είναι έτοιμο και αυτό. Τα πρώτα βγήκανε με σουσάμι. Κοιτάξτε τι ωραία είναι. Πάω να ψήσω τα δεύτερα που είναι χωρίς σουσάμι. Μόλις βγήκαν και αυτά. Αυτά δεν τα είχαμε βάλει με σουσάμι. Κοιτάξτε πώς έγιναν. Αν θέλετε να είναι ξεροψημένα θα τα κρατήσετε πάνω από 25 λεπτά. Εμένα μου πήραν 25 λεπτά. Με όποιο τρόπο και αν τα φτιάξετε και τα δυο ή λεξί σου νόστιμπα. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου να μην χάνετε καμία συνταγή. Γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και πεντανόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είσαστε καλά. Γεια σας!